হ্যালো 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 জোবাইর একাডেমিতে সবাইকে স্বাগতম তো গত দুই পর্বে আমরা আসলে একদম বেসিক নিয়ে কথা বলেছি যে আমার এই টিউটোরিয়ালগুলোতে কোর্স মডিউল কি থাকবে আর কিভাবে আপনারা এসিও শিখতে পারবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে গত দুইটি এপিসোড শেষ করেছি তো আজকে মূলত বিষয় হলো যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো যে এসিও কোর্স আসলে এখান থেকেই শুরু তো আজকে থেকে অর্থাৎ আজকে থেকে আপনাদের এসিও কোর্সের সব শুরু হবে আর কি এখান থেকে আস্তে আস্তে আমরা বিগিনার লেভেল থেকে অর্থাৎ প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আস্তে আস্তে জানতে জানতে আমরা আস্তে এক পর্যায়ে মিড লেভেল পার হয়ে অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাব তবে আমাদের মূল টপিকে যাওয়ার আগে বলবো যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত জোবাইর একাডেমি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং সাবস্ক্রাইব করলে যে সুবিধাটা পাবে সেটা হলো আমি যখন টিউটোরিয়ালগুলো দিব তখন আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তো এটাই হচ্ছে মূলত কথা তো চলুন তাহলে দেখি আসলে আজকে টিউটোরিয়ালে কি কি থাকবে আজকে আসলে আলোচনা করব হোয়াট ইজ এসিও অর্থাৎ এসিও কি সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের একটু বেসিক ধারণা দিব সবাই আসলে এসিও সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি যে এসিও কি অনেককে প্রশ্ন করলে এক বাইককে বলে দেয় এসিও আসলে এটা তো আমার আসলে বোঝানোর একটু ধরনটা আলাদা যারা আমার এর আগে এসিও কোর্সগুলো দেখেছেন তারা একটু জানেন যে আমি আসলে একটু বেশি প্যাঁচাব না টিউটোরিয়ালগুলো যতটা সম্ভব আসলে সংক্ষেপে বলার আসলে যে বিষয়গুলো আপনাদের না বললেই না মানে না বোঝালেই না আসলে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো একটু মনোযোগ সহকারে একটু শেষ পর্যন্ত সকল টিউটোরিয়ালগুলো একটু দেখার চেষ্টা করবেন কারণ কোন টিউটোরিয়ালে কখন কোন টিপসগুলো দিয়ে দিব বা কোন টিপসগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা কিন্তু আসলে এখনও জানি না আসলে কথার প্রসঙ্গে চলে আসবে যে কখন কোথায় কি আলোচনা করব যাই হোক আজকে আমরা একটু বেসিক ধারণা নিই হোয়াট ইজ এসিও এসইও তো এসিও অর্থাৎ হলো যদি একে আমরা ভাঙি বা একটু ইলাবোরেট করি তাহলে আমরা জানব যে এসিও মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তো তাতে বুঝলাম হচ্ছে যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বিষয়টা হলো এমন যে আপনার যে কোনো একটা কিছু বা আপনি এটা হলো মূলত হলো সার্চ ইঞ্জিনের সাথে অর্থাৎ এই কথাটা শুনেই তো মনে হচ্ছে যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের সাথে কোনো একটা সম্পর্ক আছে অর্থাৎ কোনো একটা অপটিমাইজেশনের একটা সম্পর্ক আছে তো মূলত বিষয় হলো যেহেতু আমরা এসিও নিয়ে কাজ করব তো আমাদের একটু আরও একটু ডিটেলস জানা দরকার সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের সুবিধা মতো আমাকে কোনো কিছু একটা অপটিমাইজ করা যেটা সার্চ ইঞ্জিন পছন্দ করে যাই হোক আমরা একটু পরে আর একটু ডিটেলসে যাব যাই হোক আমরা একটু সার্চ ইঞ্জিনে যাই দেখি আসলে সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন বলতে সাধারণত আমরা গুগলকে বুঝি যাই হোক আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি একটু পরে দেখাই তার আগে আমরি একটু পয়েন্ট একটু এলোমেলো হয়ে গেছে তারপরে বলি টাইপ অফ সার্চ ইঞ্জিন আসলে সার্চ ইঞ্জিনের তো কোনো শেষ নাই তো অনেক ধরনের সার্চ ইঞ্জিন আছে যেমন তার মধ্যে সব থেকে বেশি পপুলার হচ্ছে গুগল কারণ আমরা কোনো কিছু জানতে হলে আমরা গুগলের কাছে যাই তো গুগলের কাছে যাই কোনো কিছু প্রশ্ন করি যেমন এসিও নিয়েও যদি আমি যেমন এই গুগলের কাছে যাই তাহলে যদি আমি বলি যে এসিও বা লেখি হট ইস এসিও যদি এটা লেখেও আমি সার্চ দিই তাহলে আমাকে সে অনেক ধরনের তথ্য দেয় দেখেন হট ইজ এসিও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হট ইজ এসিও দেখেন আপনি যে প্রশ্নগুলো করবেন সে প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু সে এখানে দেয় অর্থাৎ এটাই হচ্ছে একটা সার্চ ইঞ্জিন তো এরকম অনেক ধরনের সার্চ ইঞ্জিন আছে যেমন ইয়াহু আছে বি আছে তারপরে কি এও কি বলে এওএল আছে তারপরে আর কি এরকম অনেক ধরনের সার্চ ইঞ্জিন আছে তো সার্চ ইঞ্জিন অনেক 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 সার্চ ইঞ্জিন আছে তবে তাদের ভিতরে সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে আপনার ইয়াহু আর সরি সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে আপনার গুগল গুগলের পরে আমি দেখেছি সাধারণত অনেকেই আসলে ইয়াহুটা ইউজ করে তারপরে আছে হলে আস্ক এটাও অনেক ইউজ করে আবার বিভিন্ন দেশে আসলে বিভিন্ন ধরনের পপুলার তবে সবচেয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে সার্চ ইঞ্জিনটা পপুলার হচ্ছে সেটা হলো 
এই গুগল কিছু হলেই বা কিছু জানার আগ্রহ থাকলে আমরা সাধারণত গুগলে গিয়ে লেখি যে আপনার এই তথ্যটা দরকার বা এই সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাচ্ছি তো টাইপ বলতে আসলে ওরকম তেমন কোনো টাইপ নেই সার্চ ইঞ্জিন এরকম আসলে এটাই হলো টাইপ মানে কি বলবো আর কি বিভিন্ন ধরনের আর কি সার্চ ইঞ্জিন আছে আমরা আরও একটু সামনে যখন যাব তখন আরও একটু ক্লিয়ার হব সার্চ ইঞ্জিনটা কি বা সার্চ ইঞ্জিনের টাইপ এবং এখন আমি বলবো বলবো সার্চ ইঞ্জিনটাকে হোয়াট ইজ সার্চ ইঞ্জিন তো আগের দুইটা প্রশ্নের উত্তর আমরা এখান থেকে পাব তো সার্চ ইঞ্জিনটা হচ্ছে ধরেন সার্চ ইঞ্জিন আমি একটু স্বাভাবিকভাবে বলি সার্চ ইঞ্জিন একটা ওয়েবসাইট হুম যদি ধরেন যেমন ফেসবুক এটা একটা ওয়েবসাইট তারপরে এই ইউটিউব এটাও একটা ওয়েবসাইট এরকম অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে তো এক একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে এক এক ধরনের এক একভাবে কাজ করে অর্থাৎ এক এক যেমন এই ইউটিউব হচ্ছে সে ভিডিও নিয়ে কাজ করে ইউটিউবে গেলে আপনি হাজার হাজার ভিডিও পাবেন লক্ষ লক্ষ ভিডিও পাবেন তো এর কাজ হচ্ছে ইউটিউবের কাজ হচ্ছে সে বিভিন্ন ধরনের ভিডিওকে স্টোর করে তো স্টোর করে আমি যখন ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দেই তখন ইউটিউব থেকে তখন ওরা আবার বিভিন্নভাবে আমাকে বিভিন্ন ভিডিওগুলো আমাকে দেখায় যে ভিডিওগুলো নিয়ে আমি আসলে সার্চ দেব সেই ভিডিওগুলো দেখায় ঠিক একইভাবে ফেসবুক এটা হচ্ছে সোশ্যাল ফেসবুক মানে সোশ্যাল ওয়েবসাইট যেটাকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বা ফেসবুক হিসাবে পরিচিত এখানে আমি এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিভিন্ন ফ্রেন্ডসদের সাথে বা বিভিন্ন নতুন নতুন মানুষদের সাথে বা পরিচিত মানুষদের সাথে একটা কমিউনিকেশন ডেভেলপ করা বা একটা কানেক্ট রাখা একজনের সাথে অন্যজনের একটু কানেক্ট রাখা এটার এই ফেসবুকের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে যোগাযোগ করা আপনার নিজের ইমোশনটাকে শেয়ার করা বিভিন্ন অর্থাৎ স্টার্টাস দেওয়া আড্ডাবাজি করা এই অনেক ধরনের কাজই হচ্ছে এই ফেসবুকের কাজ ঠিক একইভাবে এই গুগল ওয়েবসাইট বা বিং ওয়েবসাইট কিংবা অন্য অন্য যে ওয়েবসাইট আছে বা সার্চ ইঞ্জিন আছে তাদের কাজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন ডাটাগুলোকে তারা স্টোর করে রাখে অর্থাৎ আপনি যখন একটা আপনার যখন একটা ওয়েবসাইট থাকবে তখন সেই ওয়েবসাইট আপনার না ধরেন কারো একটা অন্য একটা ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের সকল ডাটা এর কাজ হচ্ছে সেই ডাটাগুলোকে পারমিশন নিয়ে অর্থাৎ ওনারের একটা পারমিশন নিয়ে সেই ডাটাকে সে স্টোর করে রাখবে যেমন ধরেন আমরা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যাই রেজাল্ট এই রেজাল্ট কিট ডট কমে অনেক ধরনের ইনফরমেশন আছে যেমন ধরেন এখানে আছে এইসিসি রেজাল্ট বোর্ড চ্যালেঞ্জ দু হাজার তো ফিজিক্স রিডিং সম্পর্কে এখানে আছে এইসিসি রেজাল্ট দু হাজার উনিশ উইথ মার্কশিট চেক নাও অল এডুকেশন বোর্ড এই একটা কিন্তু তথ্য এই এখানে কিভাবে বলা আছে যে কিভাবে এসএসসি রেজাল্ট দু হাজার উনিশ দেখবেন মার্কশিট সহ কিভাবে রেজাল্ট দেখবেন এখানে কিন্তু এই ব্যক্তি অর্থাৎ যে এই রেজাল্ট কিট সাইটের ওনার সে কিন্তু এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিয়েছে অর্থাৎ এসএসসি রেজাল্ট দেখার জন্য আপনাকে কি কি করতে হবে হুম তো এটা হলো একটা ওয়েবসাইট অর্থাৎ অন্য অন্য ওয়েবসাইটের মতো এটাও একটা ওয়েবসাইট ঠিক তেমনিভাবে এই সার্চ ইঞ্জিন কি করেছে সার্চ ইঞ্জিন ওই ওয়েবসাইট থেকে ডাটা নিয়ে যেমন ধরেন গুগলেই আমি একটু আবার সার্চ করি রেজাল্ট কিট নিয়ে দেখেন রেজাল্ট কিট নিয়ে সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে রেজাল্ট কিটের আমি সার্চ দিয়েছি রেজাল্ট কিট সেখান থেকে আসার কথা ছিল রেজাল্ট কিট অনলি ওয়েবসাইটটা কিন্তু দেখেন সেখান থেকে আসছে অনেক কিছু এসএসসি রেজাল্ট দুই হাজার উনিশ অ্যাবাউটাস আসছে এইসএসসি রেজাল্ট দুই আসছে চেক এসএসসি বোর্ড রেজাল্ট দুই হাজার উনিশ সাইট মাপ এভাবে রেজাল্ট কিট সম্পর্কে যত তথ্য তার জানা ছিল সে তথ্যগুলো আমাকে এই রেজাল্ট কিট লেখার সাথে সাথে সে কিন্তু আমাকে দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ গুগলের কাছে অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন বা গুগলের কাছে ওই ওয়েবসাইটটা সম্পর্কে তথ্য আছে সে ওই ওয়েবসাইটের ওনারের সাথে বা ওনারের পারমিশন নিয়ে কি অর্থাৎ ওই ওনারের পারমিশন মানে ওই ওয়েবসাইটের ওনারের পারমিশন নিয়ে ওয়েবসাইট এই গুগল করেছে কি বা এই অন্য অন্য সার্চ ইঞ্জিন করে কি যে ওর তথ্যগুলো ওর ডাটাবেজে স্টোর করে তো ডাটাবেজে স্টোর করার সাথে সাথে মানে আমরা আমাদের যে সুবিধাটা সার্চ ইঞ্জিনদের সেটা হলো যদি আমরা বলি হোয়াট ইজ 
এসিও যদি এই কথাটা লিখেও আমি সার্চ করি তাহলে দেখেন গুগলের কাছে এসিও সম্পর্কে যত ডাটা আছে সে কিন্তু আমাকে খুব কম সময়ের মধ্যে আমাকে দেখেন এই কতগুলো রেজাল্ট দিয়েছে দেখেন একক দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি প্রায় ষাট কোটি ষাট কোটি রেজাল্ট দিয়েছে ষাট কোটি নব্বই লাখ একক দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত নব্বই লাখ ষাট কোটি নব্বই লাখ রেজাল্ট দিয়েছে বাউন্ন মানে সেকেন্ডেরও কম সময়ে একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন যে ষাট কোটি নব্বই লাখ সে রেজাল্ট আমাকে দিয়েছে যে সেকেন্ড অর্থাৎ ন্যানো সেকেন্ড অর্থাৎ সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভিতরে আমাকে এতগুলো রেজাল্ট দিয়েছে অর্থাৎ তার কাছে এতগুলো রেজাল্ট স্টোর করা আছে তার ডাটা বেজে এতগুলো রেজাল্ট আছে অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডের যত ওয়েবসাইট আছে বা যারা এই ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করে বা ইনফরমেশনগুলো দেয় তাদের কাছে সেই ডাটা বেসগুলো কালেকশন করে সে আমাদের এই ওয়েবসাইটগুলো আমাদের সামনে নিয়ে এসে দেখেন এখানে অনেকগুলো পেজ আছে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম দশ আপনি নেক্সটে যত যাবে তত আপনার সামনে আস্তে আস্তে করে অনেকগুলো পেজ এভাবে শো করবে তবে একটা বিষয় একটু খেয়াল করেন ও আচ্ছা একটু আর একটু ডিটেলসে যাওয়ার আগে আমরা মোটামুটিভাবে সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে একটু ধারণা পেয়েছি এবার হচ্ছে অ্যালগোরিদম তো অ্যালগোরিদম বলতে আসলে অনেক কিছু বুঝায় তো অনেক কিছু না বুঝে আমি আপনাকে একটা কথা বলি সেটা হলো অ্যালগোরিদমকে আপনি বলতে পারবেন সার্চ ইঞ্জিনের একটা নিয়ম কানুন অর্থাৎ প্রত্যেকটা সার্চ ইঞ্জিনের আলাদা আলাদা অ্যালগোরিদম থাকে যে এই সার্চ ইঞ্জিনের কিছু নিয়ম কানুন আছে অন্য একটা সার্চ ইঞ্জিন ইয়াহু বিং ওদেরও অন্য অন্য নিয়ম কানুন আছে সেই সার্চ ইঞ্জিনগুলো নিয়ম কানুন আছে অর্থাৎ বলি যে দেখেন আপনি হট ইজ এসিও এই কথাটা লেখার সাথে সাথে দেখেন আমার এখানে দশটা রেজাল্ট চলে আসছে দশটা বলতে এখানে আসছে বারোটা একটু স্নেপেট আসে আর কি না বারোটা রেজাল্ট আসছে সাধারণত আপনাদের ক্ষেত্রে দশটা রেজাল্ট আসবে তো এই দশটা রেজাল্ট আসে তো এখন কথা হচ্ছে এত রেজাল্টের ভিতরে আপনাকে এই দেখেন সার্চ ইঞ্জিন ল্যান্ড সার্চ ইঞ্জিন ল্যান্ড এই তথ্যটা সবার আগে আসছে এক নাম্বারে আসছে আপনারা যখন এসিও নিয়ে বা কোনো তথ্য নিয়ে সার্চ দেন সাধারণত আপনারা কিন্তু প্রথম পেজে যারা আছে তাদেরকে একটু ফলো করেন যেমন প্রথমেই আপনাকে যে এক নাম্বার আসে সাধারণত কিন্তু আপনারা তাকেই ক্লিক করে দেখার চেষ্টা করেন তাকেই ক্লিক করার পর যদি সেখান থেকে এসিও সম্পর্কে একটু ডিটেলস ধারণা পান বা কোনো তথ্য পেয়ে যান তাহলে আর পরের ইনফরমেশনে আপনারা সাধারণত যান না অর্থাৎ এক নাম্বারে যে আসে তাকে আপনারা একটু কিন্তু বিশ্বাস করার চেষ্টা করেন যে গুগলের কাছে আমি প্রশ্ন করলাম এক নাম্বার নিয়ে মানে এসিও নিয়ে সে আমাকে এক নাম্বার যেটা দেখিয়েছে সেটা হচ্ছে সেটাই আপনারা সাধারণত ঢোকেন এরপর ওখান থেকে তথ্য যদি না পাওয়া যায় তখন কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে করে নিচের দিকে আসেন অর্থাৎ তথ্য যখন না পাবেন বা এদের মধ্যে থেকে যখন যাকে আপনার পছন্দ হবে যে আর্টিকেলটাকে আপনার মনে হবে যে এই আর্টিকেল থেকে একটু ভালো তথ্য পাওয়া সম্ভব সেখান থেকে কিন্তু আপনাকে সেই আর্টিকেলটাই কিন্তু আপনারা সাধারণত ঘুরে দেখেন যে আসলে এখানে কি লিখেছে একটু দেখি আমি এখানে এসিও নিয়ে সার্চ দিয়েছি আপনারা অন্য অন্য বিষয় নিয়েও সার্চ দিয়ে দেখবেন যে সাধারণত দেখবেন প্রথমে যে রেজাল্ট আসে সেটাই কিন্তু আমি আসলে ঢোকার চেষ্টা করি তার মানে হচ্ছে প্রথমে যে রেজাল্টটা থাকবে এটাইতেই কিন্তু ভিজিটর ঢোকার সম্ভাবনা এক কথায় বলা যায় নাইনটি মানে আসলে পার্সেন্টেজটা কম কিন্তু আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য বলতেছি যে এই এক নাম্বারে যে আছে সেখানেই কিন্তু নাইনটি ভিজিটর বা যারা তথ্য জানতে চায় তাদের কিন্তু এই এক নাম্বার পজিশনে ঢোকার সম্ভাবনা বেশি দ্বিতীয় পজিশনে একটু সম্ভাবনা কম তারপর পরের পজিশনের সম্ভাবনা কম এরপরে কিন্তু সেকেন্ড পেজে আমরা খুব বেশি দরকার না হলে কিন্তু সাধারণত আমরা সেকেন্ড পেজে যাই না এটা খুব কম মানুষ আছে সাধারণত খুব কম ভিজিটার আছে যারা সাধারণত সেকেন্ড পেজে যায় যাদের খুব বেশি দরকার না হয় তারা কিন্তু সেকেন্ড পেজে সাধারণত যায় না তারা সবাই সাধারণত ফার্স্ট পেজ থেকেই সকল ইনফরমেশনগুলো পায় এখন কথা হচ্ছে ফার্স্ট পেজ থেকে ইনফরমেশনগুলো যেহেতু সব থেকে রিলায়েবেল অর্থাৎ গুগলের এখন আসে ওই অ্যালগোরিদম সম্পর্কে প্রশ্ন থাকে যে এই সাইটটা কেন এক নম্বরে আছে 
অন্য একটা সাইটও তো এক নম্বরে থাকতে পারতো যেমন এই বারো নম্বর কিংবা একদম দশ নম্বরে যে টিউটোরিয়ালটা আছে বা দশ নম্বরে যে আর্টিকেলটা আছে সেখান থেকে কেন এই তথ্যটা কেন এক নম্বরে আসলো না কিংবা এই তথ্যটা বা এই আর্টিকেলটা কেন এক নম্বর আসলো না এটার অনেক কিছু কারণ আছে এদের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে অন্যতম কারণ হলো এখানে হলো অ্যালগারিদম অন্যতম অন্যতম কারণ হলো অ্যালগারিদম অর্থাৎ এই আর্টিকেলটা গুগলের অ্যালগারিদম ফলো করেছে হানড্রেড পারসেন্ট ফলো করেছে বিধায় বা তাই সে এক নাম্বারে অর্থাৎ গুগলের নিয়মকানুন সে মেনে চলেছে এই আর্টিকেলটা সম্পূর্ণভাবে গুগলের নিয়মকানুন মেনে চলেছে এবং গুগল মনে করেছে আমার এই ষাট কোটি রেজাল্টের ভিতর এই আর্টিকেলটা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য কারণ সে গুগলের সকল নিয়মকানুন ফলো করেছে অর্থাৎ গুগলের অ্যালগারিদম ফলো করেছে তাই এই আর্টিকেলটা গুগলের কাছে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য তাই সে তাকে এক নাম্বারে রেখেছে দ্বিতীয় পজিশনে যে আছে সে হচ্ছে পুরোপুরি এই ব্যক্তির মতো বিশ্বাসযোগ্যতা সে গুগলের কাছে অর্জন করতে পারে নাই অর্থাৎ একটা জিনিস যে আপনি লিখলেই বা অনেক অনেক তথ্য দিয়ে লিখলেই যে সে এক নাম্বারে আসবে এমন কোনো কথা না গুগলের বা সার্চ ইঞ্জিনের অ্যালগারিদম যদি আপনি ফলো করেন তবেই আপনার এই এক নাম্বার পজিশনে আসা সম্ভব এখন আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই অ্যালগারিদম সম্পর্কে জানা এবং ওই আর্টিকেলটাকে কি কি অপটিমাইজ করলে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য পারফেক্ট হবে সেটাই হচ্ছে মূলত সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অর্থাৎ কিভাবে অপটিমাইজ করলে কিভাবে গুগলের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায় কি কি কাজ করলে গুগলের কাছে আমি আরও রিলায়েবল হব সেই বিষয়টাই হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটা হলো আমার মনে হয় যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে আপনারা ক্লিয়ার অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিনের জন্য আপনার আর্টিকেল বা আপনার কন্টেন্ট বা আপনার ওয়েবসাইট বা আপনার যে কোনো বিজনেস প্রতিষ্ঠান যে কোনো কিছু অপটিমাইজ করাটাই হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আর অ্যালগারিদমটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের নিয়মকানুন যে নিয়মকানুনটা অনুসরণ করলে গুগল আপনাকে বা সার্চ ইঞ্জিন আপনাকে সেই বিশ্বাসযোগ্যতার তালিকায় নিয়ে আসবে তো আমার মনে হয় যারা এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আমার মনে হয় আপনারা সার্চ ইঞ্জিন এবং অ্যালগারিদম সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ক্লিয়ার হয়ে গেছে মোটামুটি না আমি বলবো যে আসলে সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আর যারা এখনও বুঝতে পারেন নাই আসলে সার্চ ইঞ্জিনটা কি বা আমার কথায় আমি চেষ্টা করেছি আসলে আপনাদের বোঝানোর জন্য তারপরও অনেকে হয়তো বা থাকবেন যে আমার কথাটা পুরোপুরি বুঝতে পারেন যারা বুঝতে পারেন নাই কিংবা সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে আর একটু ডিটেলস জানার আগ্রহ আছে তারা দ্রুত একটু কমেন্ট করে ফেলেন কমেন্ট করলে আসলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা বা আপনাদের আসলে এক্সপেকটেশনটা কি বা আমার কথা বলার ভঙ্গিমায় কোনো পরিবর্তন আনতে হবে কিনা বা কিভাবে বোঝালে আপনাদের জন্য আরও সুবিধা হবে আপনাদের কমেন্ট করলেই আসলে সেই বিষয়টা আমি আসলে বুঝতে পারবো এছাড়া তো আমার বোঝার আমার পক্ষে সম্ভব না আমি আসলে মনে করতেছি যে আমার মনে হয় আমার কথা সবাই সব কিছু বুঝতেছে আসলে এমনও তো হতে পারে যে আমার কথাগুলো সবাই বুঝতেছে না সে সেই ক্ষেত্রে বলবো আপনারা কমেন্ট করে ফেলেন ভালো লাগুক খারাপ লাগুক ভালো লাগলে অন্তত পক্ষে লাইক দিয়ে দেন ভিডিওতে আর যদি খারাপ লাগে তাহলে বলেন যে এই কারণে আমাকে খারাপ লেগেছে যদি এরকম কমেন্ট না করেন তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না যে আসলে আপনাদের জন্য আমি কীভাবে আগাবো আমি তো আমার নিয়ম মতো আগানোর চেষ্টা করব তো আপনাদের কমেন্ট করলে আমি আসলে আরও ক্লিয়ার হব যে আমার টিউটোরিয়ালটা আসলে কীরকম করা উচিত তো আজকের টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আমার নতুন নতুন টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনার নোটিফিকেশনে পেতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেলাইকনে প্রেস করুন তাহলে দ্রুত নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এই তো আজকের মতো তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবারও দেখা হবে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আল্লাহ হাফেজ